राजधानी सब पर गणभगानी दुर्गतर आक नाम बस सार्विस मीटारे चले ना सीएनजी रोद बृष्टि और उत्सव रिक्शा भाड़ा दिग चरम हुमकर मुखे देश के स्वाधीनता सार्वभौमतवेशी देश के मदते क्षमत थार चेषा कर सरकार अभिजोग विएनपि नेत लंगमार्च नय तस्ता अभिमुखे पिकनिक कर मंत्य आवामी लीग नेत तस्ताय पानी बेड़े प्राकृतिक कारण शुरोनम देख लाम पत्रिका शुरोनम देख लाम दूसरी विषय आलोचना है ऐसे जो दियो हम बत्ती बांग्लादेशी ने शुरोना में नहीं पत्रिका हमारे श्रम ने जेगुलो आते शेगुलो ते आते एक टी गरम कोथाओ कोथाओ किसूटा बिष्टी आर एक टी राना प्लाजा के केंद्रों कोरे जहाँ मधेर पोशाक शिल्प एक धरने रस्ती र जोतो ही शुमाई जत्थे कैनो जनो एक तरह ने हौजा बोरो लबुस्थर मुद्दे पोर्चे टाका से दया जत्थे ना खुजे पाव जत्थे ना टाका किशर भित्ती ते दया हो बे शेठानी शे यालो चुना थे के ही जत्थे अमी शुरुते जो देखते माहौदरन मन आपतर कस थे काश्ते चाई ये विषय टी एत्तो दिन पोरे हो एक बसर पोरे श इरकोम करे जब हम प्रश्न करते हैं ना तो अकुन मुश्किल जॉब टो तो आमी दी दे बार में जॉब टो शार्क कर दी दे हो बी वो अपने निश्चित जाने हैं अमी जाने हैं आपने चेस्ट करे चीन की ना टेलीविजन के टॉक शो गुलों ते तादर के टाकिन शार्क कर पक्के तादर के विषय जवाब दिच्छना १०७८ क अगर यही टाका देवर नीति माला तो ये रिकॉर्ड पर कथा की भावे आज चाहे मिशेल बुझते बात चीन है। अमर आरो आवाज़ लेके चीज़ जाने ना मैं आरो जोन सरकारी बदौले नेतर साथे कथा बोलते हैं लोगों ने आवाज़ के बोलते हैं जे इधर तो फैक्ट्री लॉ आते हैं तार पर लेबर लॉ आते हैं तो की की बोल आमार बाड़ीर पासे लोग एक जोन शे एक टा दुर्घटना है मृत्यु पथो जात्री शे गार्बेज स्वार कर आमी ताकि गिये पांच लाख टका साथ जो करते चाहे नीति लग भी नहीं एक जोन इन बेर का से जितने बेकार अपने परमिशन नहीं दे आवे तो जारा जारा मने करें सें जितने साथ जो करो जोन टाका दी ची यही टाका देवर क्षेत्र मारा गया थे या तो लोग कहो तो ऐसे ये समस्त लोग के जाते हैं आमी प्रॉपर्ली इटर जोन्ने ट्रीट करते बोले ताकि जाते दीते बोली शेही कारण है आमी यही पद्धति थे देवो शेट के जो दिन नीति माला बोलें ताले ठीक है समुद्र को आई नहीं बिशाय नहीं एवं आमी बोलते कि सरकार मने तो अभिमिश्रो करी � ये बाईस कोटी टका वो एक्सो सातास कोटी टका रोटर को तो किरे था बोल लेना वो एक्सो सातास कोटी टका कोनो कथाई बोल लेना बोरंचो बोल लेन जे आमादरे ही तत्परता ये कोनो अशुद्ध छोटा नहीं कोनो प्रस्तुत कर बार मतो किचो नहीं जो दिक्कत हो रही है शेर एक टापो प्रचार एवं शेर रकम किचो कर ले तार जो शामिल हो जाने को रे बोले चाहिए जे एक बच्चों रे मध्य हम राज्य टेट दीते पार्लम ना इटा समुग्रो जाती जो इटा लॉज्जा तो के जले दें एक चाहिए बड़ो कथा की होते पड़े अंतर जाती श्रमों शंक्ता बोल चाहिए जो इटा लॉज्जा जोनों काज को रिचा बजे टाका गुड़ दीते पड़े नहीं एक बच्चों परे टाके दिव दरकार चिलो साथे साथे तार पुनर्वासन बोलें तार खावर खोरज बोलें तार बड़ी ठीक कर जन्य बोलें सब किसी में लोक टा जाते दाना ते बोले जीवनेर मुखम की थकते बोले शेही व्यवस्था अपनी कर बोले शेही जोनी तो टाका दावे चिलो कतो द्रुतो बैंक शो मुन्ना तो तो बैंक के टाका गुले बिस्तीजापे एक � तर तोकुन दोखनी मानो बता डाके शरारती है चे तोकुन कोतो उन्नुष्टन हमारे टीवी दे देखे चे हमारे निजरा कोरे चे मने एक टा स्कूलेर चले तर टीवी ने टाका दे दिए चे एक टा एके बारे दोरिद्र लोग दिन मौजूद तर टाका दे दिए चे ओके तो आपने कोनो प्रश्न करें नहीं जे कुन नीतर वित्ती दे दीचो एटा उन्नो किचु बोले चालिए दीते पार बैन ना मैं कारो कारो मंदे ही प्रवन तो देख ची जेना एटा ये रकम ना एटा वो रकम ना जरको मिस्लामी बैंक ते के टाका ना और परी बोले ची जहाँ एटा तो हमरा क्रिकेटर जोनी नहीं ने एकाने किन्तु ऐशु जोग नहीं 
আপনি কি জন্য নিয়েছেন এটা এই জন্যই নিয়েছেন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তারপরে তারা যদি এই কথা বলেন তাহলে আমি একটাই বলবো তাদের অপেক্ষা করতে হবে হয় তারা তাড়াতাড়ি জবাব দেবে নালে জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে তারা কাট গড়ে থাকবেন এখানে যে কথাগুলো মাহমুদ রহমান মান্না বললেন এখানে গত দুদিনে গত দুই তিন দিনে বিজেএমইয়ের দুজন পরিচালকের সঙ্গে এরকমই অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় আমি যতদূর তাদের ভাষ্য বুঝতে পেরেছি তারা বলছেন বাস্তবতা আর্থ সামাজিক অবস্থা দেখে তার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ বা সহায়তা যাই দিতে হবে টাকা আছে দেখে বিশাল অঙ্কের টাকা শ্রমিকদেরকে দিয়ে দেয়া হবে এই নীতিতে তারা বিশ্বাস করেন না বলে সরাসরি না বললেও এটি আমি বুঝতে পেরেছি তাদের কথায় তারা মোটামুটিভাবে পরিষ্কার করে বলেছেন এটা কেন তারা গরিব এই কারণে তাদেরকে বেশি টাকা দেয়া যাবে না মানে এক্সাক্টলি মানে শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থাটার অ্যাসেসমেন্টটা কে করবেন কে নির্ধারণ করবেন যে তাদের বাস্তব প্রয়োজনটা না বাস্তব অভিধানে তিন হাজার টাকা বেতন পায় তাকে হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে তাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দেওয়া যাবে না বিষয়টা হতে এরকম মানে এই জীবনগুলো কেউ ঠিক একজন শ্রমিকের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাইছেও না কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই যে নিহতদের পরিবার আহতদের পরিবার পঙ্গুত্ব বরণ করছে তাদের পরিবার তাদের জীবন উপরে তো কোনো আপনি টাকার ভ্যালু ঠিক ওইভাবে করতে পারবেন এটা ঠিক ওরকম হিসাব নিকাশের ব্যাপার না হিসাব নিকাশ করতে হবে কিন্তু হিসাব নিকাশের মধ্যে মানবিকতার একটু উপাদান থাকতে হবে আমি মানা ভাবে প্রতিটি কথার সঙ্গে একমত আমি জাস্ট একটু অ্যাড করবো আর কি মানে আমরা এখানে যারা তিনজন আছি আমরা কিন্তু কেউ চাচ্ছি না যে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প ধ্বংস হয়ে যাক গার্মেন্ট শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হোক সেটাই আমরা চাই সেটি এবং এটা আমাদের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটা শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটা উদ্যোক্তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একই সঙ্গে তো এটাও সত্যি কথা যে শ্রমিকদের কতগুলো ন্যূনতম মানবিক অধিকার রক্ষা না করে কাজের নিরাপত্তা বেতন কাজের ক্ষেত্রে সুপরিবেশ উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ধরনের গণতন্ত্রায়ন এগুলো ঠিক না করে এই উৎপাদন ক্ষেত্রটাকে সাস্টেন করা যাবে না এটা বারবার দেখছে এই যে এই ভয়াবহ রানা প্লাজার যে মানবিক ট্র্যাজেডি এটা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিয়েছে বিদেশিরা কথা বলছেন বিদেশিরা কতটা যৌক্তিক বলছেন কতটা অযৌক্তিক বলছেন সেটা আরেকটা তর্কের ব্যাপার কিন্তু সেই তর্কে না গিয়ে বলবো যে আজকের পৃথিবীতে কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে কনসিউমারদের যে ভ্যালু সেই উপাদানটাকে আপনি না সংযোগ করে বাজার অর্থনীতি বোঝা যাবে না ভ্যালু বলতে আমি তাদের নৈতিক মূল্যবোধটা আপনি ব্রাসেলস বলুন আপনি বার্লিন বলুন আপনি বস্টন বলুন আজকে কনসিউমার যদি বলে যে আমি বাংলাদেশের শ্রমিকের রক্তে দাগ লেগে থাকা কাপড় কিনব না এটা ওখানকার যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে এটা কনসেন্ট্রেশন নিতে হবে এরকম একটি প্রচারণা তো চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে দুই তিন দিন আগেও এবং লন্ডন সহ বিভিন্ন জায়গাতে সদস্য বলেছেন রক্ত মুখা শর্ট কিনবো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সত্যি না সেন্ট্রাল আমেরিকার সোয়েট সবগুলো ব্যাপারে একই কথা বলছে ফলে আজকের আন্তর্জাতিক বাজার অর্থনীতি বাস্তবতা আমাকে বুঝতে হবে আমি যদি বলি যে আমি মানবো আমি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কি বলে আমি চিন্তা করবো না নর্থ আমেরিকান দেশগুলো কি বলে কানাডা ইউনাইটেড স্টেটস কি বলে তাহলে তো আমি ব্যবসা করতে পারবো না গার্মেন্টস হচ্ছে একটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ব্যবসা এবং সেখানে আমি আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে কনসিউমার ইন্টারেস্ট এলিমেন্টটাকে বিচার না করে বিবেচনার মধ্যে না রেখে আমি ব্যবসা করতে পারবো না আমি একটা জিনিস সেখানে অ্যাড করতে চাই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার যেটা আসা উচিত এখন যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলে যে আমরা জিএসপি সুযোগ বাতিল করব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি বাতিল ফেরত দেবো না তার জন্য তাদের নেগোসিয়েশন দরকার যেই সরকারটিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক কারণে গ্রহণযোগ্য মনে করছে না যেই সরকারটির সম্বন্ধে ধারণা হচ্ছে সরকার একটি নৈতিকভাবে বৈধ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা আসেনি সেই সরকার কিন্তু ইমিডিয়েটলি নেগোসিয়েটিং এবিলিটি কমে যায় মানে এটাও কিন্তু বাজার অর্থনীতিকে বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রাজনৈতিক বৈধতার প্রশ্নটিকে বাদ দিয়ে আজকে আন্তর্জাতিক বাজার তারা তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবাই তো আবার বলেছে যে আমরা বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করবো না এটা কূটনৈতিক ভাষা কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপনি যখন চিন্তা করবেন যে আপনি একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে ডিল করছেন যার পেছনে একটা বৈধ নৈতিক সাংবিধানিক বৈধতার ব্যাপার আছে আপনার ডিলিংস একটা হবে আপনি যদি মনে করেন যে এই সরকারের একই ধরনের নৈতিক বৈধতা নাই আপনার ডিলিংসের চরিত্র অন্যরকম হবে ডিপ্লোম্যাটিক ভাষা তো আমরা তো আমাদের রাজনৈতিক দলদের মতো চাচা ছোলা ভাষায় কথা বলবো না তারা বলবেন আমরা কাজ করব মানে আপনি একাত্তর সালে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে স্টেটমেন্টগুলো এসেছিল হোয়াইট হাউস থেকেও স্টেটমেন্টগুলো কূটনৈতিক মার্ক প্যাচে ভর্তি মানে কেউ স্পষ্ট করে কথা বলতে পারছে না ওরকমই কিন্তু এই এই বৈধতার প্রসঙ্গগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকে বাংলাদেশে গার্মেন্টসের সংকট এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নের সংকট এই দুটো একদম ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত একটাকে বাদ দিয়ে একটাকে বিচার করা যাবে না জি আপনার কাছে আসবো পিয়াস করিম য
রানা প্লাজার ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে এই ক্ষতিপূরণ বা সহায়তাকে কেন্দ্র করে আমরা যে পরিমাণ ভাবমূর্তির ক্ষতি করলাম তাহলে এই জায়গাতে তো মালিক পক্ষের কিছু করার ছিল মালিক পক্ষ এই যে খালি ভাবমূর্তি গেল ভাবমূর্তি গেল নিজেদের যা করার কথা সেটা করি না কেন কারণটা কি আমি আপনার আগের প্রশ্নের সাথে যুক্ত করে একটা কথা বলি মানে ক্ষতিপূরণ দেবারও কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক মান আছে যেমন কেউ মারা গেছেন কিংবা কেউ এমনভাবে আহত হয়েছেন পঙ্গু হয়ে গেছেন যে বাকি জীবন কাজ করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেবেন তিনি যদি বেঁচে থাকতেন অথবা যদি কর্মক্ষম থাকতেন তাহলে যতগুলো বছর তিনি কাজ করতেন এই সময় তিনি যে টাকাটা কামাই করবেন সেই টাকা অন্তত পক্ষে তাকে দিতে হবে মালিকদের কোন দুজন এরকম বলেছেন না বেশি দেওয়া যাবে না ওরা হারিয়ে ফেলবে লার একবার যাবে না মানে দৃষ্টান্ত তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীতে এইটাই ফলো করতে হবে এরকম একটা ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন তারা মনে হচ্ছে হ্যাঁ এরকম দৃষ্টান্ত এটা তো আপনার সেট রুল এটাই করতে হবে এবং এলো আর একটা কথা বলেছে কারা কারা দেবে স্টেক হোল্ডার্স যেমন বায়ার যেমন সরকার এবং মালিক পক্ষ যারা এই ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করছেন আপনি খেয়াল করে দেখেন গতকালকে আপনাদের টিভিতেও নিশ্চয়ই আছে ফ্রেঞ্চ একটা ব্র্যান্ড কোম্পানি অসো ওদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কারণ তারা এই রানার ট্র্যাজেডিতে আপনার তাদের যে ক্ষতিপূরণ দেবার টাকার কথা সেটা তারা দেয়নি তো ওরা ওখানে মামলা করতে পারে তো এদের নামেও মামলা হতে পারে আর এরও যদি বলে থাকে যে হ্যাঁ মালিকদের পক্ষ থেকে এটা শেয়ার করতে হবে এবং এটা যদি অ্যাগ্রিড হয়ে থাকে এটা কোনো আইন হয়েছে সেটা বলছেন কিন্তু নিজেমালে এরকম করে তৈরি হচ্ছে তাহলে তাদের এটা দেওয়ারই প্রশ্ন এখন ইমেজের কথা হলো কি জানেন ভাবমূর্তি মানে আপনি ভাব নিয়ে বসে থাকলেন একটা মূর্তি ধরে এটার না ভাবমূর্তি না ভাবমূর্তি হলো একটা স্বচ্ছ জিনিস যে প্রশ্ন করা যাবে না যে প্রশ্ন করলে আনসার পাওয়া যাবে সেই রকম যদি আপনি রাখতে পারেন তবেই সেটা আপনার ভাবমূর্তির প্রশ্ন গার্মেন্টসের ভাবমূর্তি কি জিএসপি যে চলে গেল ওরা ষোলোটা কন্ডিশন দিয়েছে এগুলো তোমরা ফুলফিল করো তেরোটা মানা হয়েছে বলে সরকার দাবি করছেন বাকি তিনটের ব্যাপারে তারা বলছেন যেন এগুলো আমরা মানছি ধীরে ধীরে এবং বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আমাদের বলেছেন এত কিছু করবার পরেও যদি তারা না দেয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে এটা রাজনীতির চান এইটা ব্যবসায় চলে না যেহেতু আপনি বেচবেন ওরা কিনবে আর কেউ কিনবার না তো এবং সমস্যা তো আমার হ্যাঁ সমস্যা আমার সেই ক্ষেত্রে আপনার এইটা আমার মেনটেন করেই আপনাকে করতে হবে ভাবমূর্তি যদি আপনি রক্ষা করতে চান তাহলে ভাব নিয়ে বসে থাকলে চলবে না আপনার অ্যাক্টিভ হতে হবে তারা বলছেন যে আপনার ওয়ার্ক প্লেসের কন্ডিশন উন্নত করেন সেফটি নেট তৈরি করেন যাতে তাদের জীবনের নিরাপত্তা থাকে যেখানে তারা কাজ করবে এবং এই রকম মৃত্যু যেন ফারদান হয় গ্যারান্টি করেন তো সেই কাজগুলো তো আপনার করতে হবে সেই কাজগুলোকে আপনি করেছেন এখন পর্যন্ত এই ধরনের ভবন ধসে আগুন লেগে মৃত্যুর ঘটনা বাংলাদেশে বহু আর রানা প্লাজাতে যেটা হয়েছে সেটা তো ফ্যাক্টরি জীবনে বোধ হয় বিশ্বের ইতিহাসে এর চাইতে বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি ওরা ওখানে যেরকম করে বলছেন সেই বলাটা ওই কারণেই একেবারেই ভুল আর সবশেষ আমি আবার ওই কথা বলি একশো সাতাশ কোটি টাকা কোথায় এটা কি আপনি মনে করেন যে এখানে যারা অ্যাম্বাসেডার আছে হাইকমিশন আছে তারা জানছে না তারা তাদের দেশকে বলছে না যে কই তারা তো এখান থেকে টাকা উঠেছে সেই টাকাই দেয় না এরা কোন ধরনের লোক আপনার ভাবমূর্তি ওখানেই শেষ বাইরে থেকে টাকা দেবো কেন পাবে না হ্যাঁ এরপরে আমি যুক্ত করছি বিজিএমই এর এই ভূমিকাটা আমার কাছে খুবই ব্যথিত করেছে আমি এই ট্রেডের সঙ্গে ছিলাম আমি এখনও একভাবে যুক্ত আছি অন্তত অনেক বন্ধু বাদ আমার এখানে আছেন যেদিন প্রধানমন্ত্রীর আপনার প্রেস উইং ব্রিফটা করছে ওই বাইশ কোটি টাকার সেদিন ওইখানে বিজেপির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং উনি শেয়ারও করছেন তাদের সঙ্গে ওনার কিন্তু বলবার কথা যে আমরা যদি টাকা দিতে নাও পারি একটা ইন্ডিভিজুয়াল মালিক ধরেন এতগুলো শ্রমিক মারা গেছে তার সারা জীবনে টাকা দেবার জন্যে এই টাকা নাই তার কাছে সে অ্যাপিল করতে পারে সে সরকারকে বলবে টাকাগুলো দেন না সে আরও জাস্টিফাই করছে না সরকার ঠিকই সরকার ঠিকই আছে টাকা রয়ে গেছে দেওয়া হচ্ছে না এটি একটা খুব বড় আলোচনার জায়গা তৈরি হলো আমি বিরতির পর পিয়াস করি আপনার সাথে আসবো যে এত বড় দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলা বা শাস্তির যে জায়গাটি নিয়ে আলোচনা চলছে সেখানেও কথা হচ্ছে যে যে প্রক্রিয়াতে যেভাবে যে গতিতে হওয়ার কথা সেইভাবে হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হচ্ছে আমরা জানি যে আবার তদন্ত চলছে মামলা বা শাস্তির দিকে আমরা এগোচ্ছি বলে একটা কথা বলাও হচ্ছে আসলে অবস্থাটা কি জি দর্শক আমরা প্রাণফোর্টের নিউজ অ্যান্ড ভিউজ অনুষ্ঠানে ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসছি আপনারা দেখছেন প্রাণফ্রুটো নিউজ অ্যান্ড ভিউজ
प्राण चाना चूर अड्डा जमी दे छटपट नास्ता प्राण फ्रुटो निज एंड सतर्क हबेंटना समालोचना विचार प्रक्रिया एक स्लथ है एक दीर्घा आतंक जगह अन्न जगह आतंक जगह हम विचारहनतार जो संश्रम तैयारी आदो विचारगल है कि ना चोखर सामने एत अन्या घुरे जा विचार हाँ जो समस्या हाँ कारण हे विचारहनतार फाक धरे और किस और ट्रैजिडिर खलनायक गले बड़िए जाना और विचार समय विचार समय ने कथा तदंत समय ने कथा क्यों क्या होते कथा एवं ये एक बृहत्तर प्रेक्षित अंश से हेदे दुर्नीत संस्कृति राजनीतिक दुरबृत्तरण संस्कृति सुशासन संकट जो शुद्ध आवी लीग बन पेपर ना दूदल सामग्रिक भाव एक संकट ही एक अंश क्यों राना प्लजार ट्रैजिडी कंग्लेशर सुशासन ट्रैजिडी बांगलेश राजनीतिक दुर्बृत्तरण ट्रैजेडी अपन का शेष बक्तव्य निबंध एन की हवा उचित ये श्रमिकरा हजारी कर एक बस पर खुजे श्रमिकाधानिकाधानिकार करते हैं यहाँ से स्वल्प पाल्लार समाधान क्योंकि दूरपाल्लार समाधान हे बांगलेश शिल्प कारखाना श्रमिक निरापद क्या परेश तैरि करते हैं शिल्प कारखाना श्रमिक भलो क्या परिस्थिति तैरि करते हैं बेचे थार मत मजूर बंदोबस्त करते हैं मन हे प्रक्रिया जो द्रुत हवा उचित छो जो गतिमान हवा उचित छोता मोटे ही ना क्योंकि मैं बेपार श्रेणी संग्रामे दृष्टिभंगी के देखी ना कारण बांगलेश आल्टिमेटली बजार अर्थनीति काठमत क्या कर उद्योक् संगे श्रमिक एक भारसम्यमूलक सम्पर्क लागे परस्पर के बैर अवस्था दाड़ा करिए बांगलेश गार्मेंट्स इंडस्ट्री और बांगलेश शिल्पायन एगुबे ना एक इक्ुलिब्रियम लागे पुजी और श्रम मध्य क्योंकि काठाम मध्य उद्योक् बुझते हैं असुखी अतृप्त श्रमिक कख प्रोडक्टिव श्रमिक है ना 
এটা বুঝতে হবে মহোদর মানে এই যে পোশাক শিল্পে আপনি নিজে বললেন যে নানাভাবে আপনি সম্পৃক্ত আপনার বন্ধু বান্ধব আপনার খুব ভালোমতো জানা আছে এখানে দুটি বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে মালিক মানেই অভিযুক্ত মালিক মানেই খারাপ মালিক মানেই প্রায় একবার চোর ডাকাতের পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোনো কোনো জায়গার আলোচনায় বা কথায় আর শ্রমিক শ্রমিকরা বঞ্চিত শ্রমিকরা মানবেতর জীবন যাপন করছে এত বিপরীতমুখী অবস্থা কেন এটা কি এইরকমই চলতে থাকবে না কাটিয়ে এটা সম্ভব না সাধারণভাবে তো ধরেন আপনি যদি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন তাহলে একটা ব্যাপার মালিক একটা মালিক তার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করবার চেষ্টা করবে এবং সেটা শ্রমিকের সারপ্লাস মানে লেবার আত্মসাত করেই করে এটা তো ঠিক আছে সেটা সারা দুনিয়াতে করে বাংলাদেশে হয়তো তাই হয় কিন্তু আমি একটা কথা বলবো যে বাংলাদেশে গার্মেন্টস হচ্ছে সব যদি ডেভেলপিং তো সবার চোখ এখানে আছে ওয়াচ আছে এইখানে যত এইসব ব্যাপারে কথাবার্তা হয় আপনি অন্যান্য সেক্টর দেখেন অর্থ এর চেয়ে অনেক বড় জুড়ে পড়ছে তা কিন্তু কেউ খেয়াল করছে না সেই বিবেচনা করলে আপনার বাংলাদেশে অনেক আন্তর্জাতিক মানের ফ্যাক্টরি আছে আমি মনে করি মানবে না খুবই ভালো ভালো ফ্যাক্টরি করেছেন যারা ব্যবসা ভালো করতে পেরেছেন এই যে ঘটনাটা ঘটবার পরে কিন্তু ডেভেলপমেন্টের কাজ অনেক হয়েছে এটা একদম অস্বীকার করাও আবার অনুচিত হবে সেসব ক্ষেত্রে মালিকরা নিজেদের উদ্যোগে করেছেন তাদের অ্যাসোসিয়েশন বিজেএম ইয়ে করেছে সেই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদও দেওয়া যেতে পারে সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে আপনি দেখছেন আইএলও বলছে যে এটা একটা সেমফুল ঘটনা যে আমরা তাদের ঠিক মতো শ্রমিকদের ঠিক মতো তাদের পাওনা দেই নাই যারা অধিকারের জন্য যারা পাওনার জন্য বসে আছে তাদের প্রতি আহাজারি করছে এইটার মানে কি আপনি ব্যবসা ভালো করতে পারবেন না এই যে মার্কিন একজন সেটা মেন্ডে বেড নাকি একটা নাম আমি সরি নামটা মন মনে পড়ছে না উনি ওই স্লোগানের কথা আবার বলছেন যে রক্ত মাখা গার্মেন্টস আমরা নেব না আমরা আবার এটা চালু করতে পারি তার মানে আপনি তাদেরকে স্যাটিসফাই করতে পারেননি এখন তোফায়ল আহমেদ বা অন্য কেউ যদি বলেন ওই সব পলিটিক্স করছে ওই সব আমরা মানি না এটা বিএনপি আওয়ামী লীগের পলিটিক্স না ইট ইজ অল টুগেদার এ ডিফারেন্ট বল গেম এটা বুঝতে হবে যেন আমাদের এখানে স্যাটিসফাই করতে হবে আর কি কি করতে পারি আমরা আমরা এই টাকা নিয়ে যদি প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিতাম শ্রমিকদের অধিকার দেওয়া হয়নি বলে সুযোগ না দিতাম আমরা যতগুলো কাজ করেছি সেই কাজগুলো যদি ঠিক মতো করতাম তাহলে হয়তো আমাদের সামনে এই প্রশ্নের সামনে পড়তে হতো না মানে দ্বিতীয় যে শ্রমিকরা হাজারি করে বলল যে আমি কোনো টাকা পাইনি আল জাজিরা সহ অন্যরা যে দেখালেন এরা যদি বলতেন টেলিভিশনের সামনে এসে যে হ্যাঁ আমরা টাকা পেয়েছি তাহলেই তো সিনারিও সম্ভবত পরিবর্তন চেঞ্জ হতো আর একটা নতুন ফ্যাক্টর কি হয়েছে ওয়ার্ক কন্ডিশন কীরকম আছে ফ্যাক্টরি এটা দেখবার জন্য যে কমপ্লেন্সের যে ইন্সপেকশনটা হয় দুটো কোম্পানি করছে এখন অ্যাকোর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্স এই দুটোর হাতে কিন্তু এখন অ্যাপসুলুট পাওয়ার হয়ে গেছে মানে বাংলাদেশ প্রায় জিম্মি হয়ে গেছে হ্যাঁ তারা যে কোনো ফ্যাক্টরির কথা বলছে এই ফ্যাক্টরি চলবে না এই ফ্যাক্টরির কাজ বন্ধ রাখো আমি রিপোর্ট দেবো এক মাস পরে এ পর্যন্ত দিতে পারবেন না এই পুরো তারা যেরকম করে চাইছে সেরকম করে ফ্যাক্টরিগুলো সাজাতে যে কত লম্বা সময় দরকার তার কোনো ঠিক নেই কেন সরকার আগে থেকে উদ্যোগ নেই ব্যাপারটা করুন একটা বছর তো কম সময় না কেন তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো কমপ্লেন্স তো আমার ব্যাপার আমার দেশে কমপ্লেন্স আমি করবো তুমি কিভাবে চাও বলো আমি সেটা করে দিচ্ছি এটা কিন্তু এটা আমি লিভার রাখতে পারতাম গভর্নমেন্ট সেই ব্যাপারটা হয়তো বোঝেনি বা বিজেপি থেকে অ্যাডভাইস করবো আমি জানি না কিভাবে পুরো জিনিস একদম জিম্মি করবো হয়ে গেছে সেকেন্ড হচ্ছে এই যে ধরেন কেবলমাত্র মালিক আর সরকারের ব্যাপার নেই কিন্তু বায়ার বা ব্র্যান্ডের ব্যাপারও আছে সেটা আয়েলেও বলেছে আপনি সেই কাজ তো করতে পারলেন না অথচ ডক্টর ইউনুস শুরুতেই কিন্তু খুবই চমৎকার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে এই ক্রাইসিস থেকে আমরা বেরিয়ে আসি এখন ডক্টর ইউনুসকে দেখতে পারেন না বলে পুরো গার্মেন্ট সেক্টরকে একটা বিপদগ্রস্ত করে দেবে এটা কোনো কথা হতে পারে না কথা হতে পারে মোহাম্মদ রহমান মান্না এবং ডক্টর পেয়াস করেন দুজনকেই ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিশ্লেষণ করার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকলেন দেখলেন প্রাণ ফটো নিউজ অ্যান্ড ভিউজ অনুষ্ঠান বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতেই আলোচিত বাংলা সারা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে আমাদের পোশাক পৌঁছে দেয় আমাদের শ্রমিকরা আমাদের মালিকদের উদ্যোগের কারণে মালিক শ্রমিক এক ধরনের খুব নেতিবাচক অবস্থা এখানে বিরাজ করছে আমরা চাই এই অবস্থার উত্তরণ ঘটুক এবং এখানে সরকারের যে ভূমিকা সেই ভূমিকাটাই প্রত্যাশিতভাবেই সরকার পালন করুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন